पढ़ना समझे पढ़ना जैसे एवरेस्ट चढ़ना अकेले जंग लड़ना आई कैन टेक इट अब वेदा तू देगा प्रॉब्लम से छुटकारा समझ आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा मिस टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजीर होगा एग्जाम लाइफ अब से हर स्टूडेंट बना होगा समझ आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड दी एप नाउ Hey guys, what's up? I'm back again. I welcome all of you to this amazing JEE Sprint. आज हम chemistry के through we'll just sprint through chemistry and the topic is T block. आज P block है. बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. We are going to learn a lot many things one by one. We are going to revise the chapter and again my aim of all the sessions is to tell you how repetitive pattern is. कितना repeat हो रहा है pattern to show you that. आज भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं. That is the aim. That is the motto, right? So hello everyone. What's up? ठीक है. Enough for JEE mains, beta. Enough. So, I will not say, but it's a very good revision, right? And we are giving you, giving you PDFs and everything. So, it is a good boost. बहुत सारी मदद करने वाला है. But do side work as well, hard work, smart work. करते रहिए. ये आपकी बहुत मदद कर देगा. Because we are always dealing with the questions which are repeating itself. The pattern, the which is the pattern which is repeating itself. We are going to show you here. Again, my aim तो यही रहता है. This is my aim, always to show you that easy. You know, cracking. Chemistry is very very easy, way too easy. With a smile we can do that. All right. So this first question, let's start. Wait, let's not waste any time. Let's start the session. First question to all of you. Check this out. <coughs> I want the answers now. Yes, I want the answers now. This is a you know integer type question. This is an integer type question. So someone has answered three. All right. I'm waiting for your answers, Beta. I'm waiting for all of your answers. Very nice. Very too good. Thank you, Student Life. बेटा वन बाय वन जस्ट आंसर मी नाउ स्टार्ट कर दीजिए वापस नाउ स्टॉप चैटिंग लेट्स बी ऑन द सेशन कम ऑन ऑल राइट द टोटल नंबर ऑफ आयन आयन पेयर लोन पेयर बोल दीजिए आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टू ओ थ्री कितने हैं सो आई एम गेटिंग सम आंसर्स आई एम गेटिंग सम आंसर्स अच्छा समन हैज आंसर ऑल राइट किसी बच्चे का आंसर सही गया है ब्यूटिफुल 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 लविंग इट नाइस वेरी गुड अशमित Check this out. Nice. I like the participation. Keep on flooding it. Yes. Keep on flooding the answers in the comment box, just like the way you are doing it. Very nice. Very nice. Do you want me to give the answer now? Shall I discuss the answer? क्या मैं पर्दा हटाऊँ? What is the correct answer? From Shall I unravel the answer? Yes or no? Right. Shall I go in? Okay. I am telling you now. All right. So check this out. It's a very simple question. This is your N2O3, your favorite N2O3. Check this out. बड़ा सिंपल सा बनाया मैंने. This will be the structure. Check this out. Oxygen will have two lone pairs here. Nitrogen has five electrons in the outermost shell. दो यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए, एक यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया. तो nitrogen will also be having one lone pair. लगा दिया. Nitrogen has again five electrons in the outermost shell. देखिए एक बॉन्ड यहां बनाया टू बॉन्ड्स यहां बनाया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूटिलाइज सो दिस नाइट्रोजन दिस नाइट्रोजन राइट हेयर विल नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑन इट सो मैं इसे हटा देता हूं इट विल नॉट हैव एनी लोन पेयर कम दिस साइड बच्चों ऑक्सीजन इज हैविंग यू नो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल एंड इट इज गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन सॉरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन मेकिंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीट तो यहां पे सिक्स लोन पेयर तो रहने ही वाले हैं सिक्स सिक्स गलत बोल दिया सिक्स इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले थ्री लोन पेयर्स रहने वाले हैं वट अबाउट दिस लाइक दिस सो कैन यू वाइज काउंट हाउ मेनी लोन पेयर्स हाउ मेनी लोन पेयर्स नाउ चेक दिस आउट आपके सामने है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो वट इज द करेक्ट आंसर गाइज ऑल राइट अब आ गया सबको तो दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट आंसर इज एट लोन पेयर्स आठ लोन पेयर आए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस क्वेश्चन केम इन जेई एडवांस दिस वॉज अ जेई एडवांस प्रॉब्लम आपने जेई एडवांस प्रॉब्लम सीखी है इट हैज बीन आज इन द ईयर ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन सो जस्ट नाउ यू हैव लर्न एन एडवांस प्रॉब्लम ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन आई होप यू अंडरस्टूड सबको मजा आया क्लियर हुआ बेहतरीन शेयर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाए द असाइनमेंट्स आर एट दी बॉटम इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है 
All right, check this out, bacha. Let's move on. You can take a screenshot. I'm moving on. All right. So again, as you know, this is our session. So right now I'm having the session with you guys. Yesterday you had a heavy session with Pulkit sir. Bahut acha session tha. Acha crowd aata hai unpe. I like that. ठीक है. बहुत सारे people, बहुत सारे students आते हैं. Then next session is with your sir, Suri sir. कोई ने Suri Shah बोलता है. I have heard that. So next session is with him, right? All right. So stay packed. Stay, you know, stay waiting for that session. ठीक है. बहुत बढ़िया. Very nice. Awesome. All right. Next. So this is me, right? This is Harsh. Harsh Maheshwari. And yes, for my students out there who know me, very good. Who who doesn't know me? No, no issues. You would be knowing me very much. आगे आप जान जाएंगे. And to my all the students, I always say, if you are slightly more daring, if you if you want to, you call me Harsh sir. If you are slightly more daring, you can call me your captain, my captain. All right, you can call me captain as well. All right. तो आगे बढ़ता हूँ. My student calls me captain. ठीक है? तो हम आगे बढ़ रहे हैं. If you are slightly more daring, you can do that. All right. Let's move on to the next question. ठीक है जी. Next. Please talk about this. White phosphorus reacts with caustic soda. Caustic soda, sorry. The products are PH3 and NaH2PO2. Sodium hypophosphite. ठीक है, इसे sodium hypophosphite बोलते हैं. The reaction is an example of. What is the answer? I'm waiting for the answers, guys. All my sailors, I'm waiting for the answer. All right, beautiful. All right, lot many of you know that. Yes. All right, let's sail through chemistry. Let's sail through JE mains, right? Aram se. Awesome. I am getting all right answers. Beautiful man. Beautiful. Answer is what? Answer is oxidation and reduction. You guys have been pointing out. Let me show you how. Phosphorus plus NaOH is going to give you PH3 and मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H2 PO2 minus. यहाँ पे क्या आएगा oxidation number? Oxidation number of phosphorus will turn out to be minus three. And here it will turn out to be plus one. You guys can check it by yourself. Do you want me to show you, or you already know? You already know. You can able to. <laughs> you can hear Amrit sir. Why Amrit is actually taking the session right there? What's your noja bhi aare? Right. All right. So here minus three plus one. So this is an example of oxidation and reduction. Shall I give you one more point? Acha show. Kisi ne bola show? To dekhiye. PH three. I need to find oxidation number of phosphorus. So X. Plus hydrogen is always plus one, so one because hydrogen is taken three times, it will be zero. So X will become minus three. So here it is, minus three. Talk about this. I'm removing this now. I'm removing this. Talk about. Talk about. Is how I can write it. H two PO two minus. So it will be two because hydrogen is always two. Two plus. I mean one into two. Cut it. X plus oxygen is always minus two. Since two times oxygen is there, into two is equal to minus one. Because overall charge on the compound is minus one, so automatically your answer will come two plus x minus four is equal to minus one. यहाँ से कितना आ गया? Plus one. I hope it is clear. I hope it is clear. सबको समझ आ गया. Amazing how easy it is. Shall I give you one more point? Shall I give you one more point? This question came in 1980s in J. 1980 का सवाल है, 1980 का बहुत पुराना, ठीक है? Then the same question started, you know, this same question appeared again in 2015 आप उठाना, 2015-2016 it appeared again. That time they asked a different question. They asked phosphorus is undergoing in which kind of reaction? Now since you can see phosphorus is undergoing oxidation, is undergoing oxidation. Here oxidation white phosphorus will be zero, oxidation number will be zero. It is undergoing oxidation as well as reduction. So phosphorus is undergoing disproportionation as well. Okay, it is also going undergoing disproportionation as well. They also asked in this manner. Uh, right now they have given the reaction. When they asked it again, again repeated. When this question was repeated, that time, but what has happened? They did not give this. You had to know. Acha, ki sodium hypophosphite was formed in the process. Otherwise, you would not be able to answer. So you also remember the reaction. I have already written the reaction. I have removed it. But make sure you also remember that when you will watch the replay. ठीक है? I have written there as well. ठीक है? H2 बेटे मैंने ऐसे हटाया ना. Sodium is there. It can be Na plus H2PO4 minus. That's why I have removed sodium. Sodium can be out ना. That's why I have done it. तो देखा? Pattern समझ आ रहा है? 
क्या माया जाल समझ आ रहा है पैटर्न का यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इंसेप्शन है पूरा सब पैटर्न में चल रहा है सबको समझ आ रहा है इंसेप्शन ऑफ पैटर्न हम वही पढ़ रहे हैं दैट्स इट ऑल राइट मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े आगे बढ़े डू हैव द परमिशन टू मूव ऑन सेलर्स डू हैव द परमिशन बोलो यस ऑल राइट अजय सिंह यस वॉट अबाउट अदर्स ऑल राइट आई वॉन्ट एवरी वन यस भर दो यहां पर ऑल राइट नाउ आई राइट आदित्य बेटा मैं आगे बढ़ूंगा फिर भी ठीक <laughs> है जी ऑल राइट आ ब्यूटिफुल क्वेश्चन ब्यूटिफुल क्वेश्चन नंबर ऑफ पीओ पी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड वट इज दंसर गाइज वेटिंग फॉर योर आंसर्स वेटिंग फॉर योर आंसर्स समन हैज आंसर समन चिराग हैज आंसर नहीं नहीं चिराग नहीं अश्मित हैज आंसर फर्स्ट एक्चुअली अश्मित वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर वेरी नाइस वेरी नाइस सो यू गाइज है अच्छा अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया मजेदार So I'm getting mixed answers. All right. So let me help you. Let me unravel the secret from here. Check this out. Shall I give you a bit of theory? Thoda theory sunna chahoge iske bare mein? Shall I give you a bit of theory to remember? That will help you to remember what is metaphosphoric acid and how how it is coming. Shall I give a bit of theory? Halka sa? All right. Listen to this point. Dekho. What is this? What is this called as? What is this called as? Your favorite compound, phosphoric acid. It is called as phosphoric acid. When you will remove water from phosphoric acid, क्या निकालना है आपको? Remove water from phosphoric acid, you end up with HPO3. This is called as metaphosphoric acid. This is called as metaphosphoric acid. Shall I tell you one more point? Any acid which can you know remove water from it. is also called as ortho that's why sometimes in books it is also written as orthophosphoric acid isko tab bhi bola jata hai orthophosphoric acid nikhil beta dhyan se sun right so are you getting my point orthophosphoric kya bola jata hai isko orthophosphoric isliye bola jata hai because it can also remove water from it so any acid which can remove water from it is called as ortho orthophosphoric uske aage lag jata hai word aata hai ortho so that's why it is called as orthophosphoric acid and whatever the product you will get after removing water From phosphoric acid is called as metaphosphoric acid. हमने ये पढ़ लिया बहुत बढ़िया अब मेरी बात सुनना वेरी ऑसम थिंग द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पी ब्लॉक बच्चो ऑलवेज मेक श्योर इफ योर पी ब्लॉक इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड यू डोंट फील कॉन्फिडेंट आई टेल यू अर ट्रिक मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दी एसिड्स ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दम ऑक्जी एसिड्स ऑल ऑक्जी एसिड्स ऑल फॉस्फोरस स्ट्रक्चर्स ऑल बोरिक बोरॉन स्ट्रक्चर्स यू विल सी यू विल बी एबल टू आंसर लॉट मेनी थिंग आज का सेशन पूरा उस पर बेस्ड है जरा ध्यान देना Let's let's see now. So what will be the answer? Check this out. So we have to write HPO3. It actually and you know it stays in a cyclic manner. कुछ ऐसा structure होता है. This is the structure. This is your metaphosphoric acid, ठीक है Metaphosphoric acid. Now check this out. How many POP bond you see? One bond, two bond, three bond. So what is the answer, guys? What is the answer? What is the answer? Three, as you guys pointed out. Option is C. I hope it is clear. सबको समझ आया निखिल समझ आया बेटा बहुत बढ़िया Now my sellers, do I have the permission to move on to the next question? आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए Shall I move on? हाँ या ना Let me know. All right. हाँ So बहुत बढ़िया Next up, I love this question. Very easy, very relaxing. You can just sit back and answer. What is the answer? For orthophosphoric acid, this question came in 2003, right? Orthophosphoric acid and you know phosphorus acid is given. Yes, so three as well. Yes. Bataye. Some of you are giving answers. Very nice. I like that. All right. All right. All right. Beautiful, guys. Beautiful. All right. Do I have the permission to give the answer? Check this out, guys. I am giving the answer now. मैं समझाता हूँ फिर आंसर आप लोग ही बताएंगे. If I talk about your favorite phosphoric acid, check this out. 
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड दिस इज वॉट एच थ्री पीओ फोर एंड दिस इज आई राइट लाइक दिस ठीक है दिस इज एच थ्री पीओ थ्री दिस इज ऑर्थो और फॉस्फोरस एसिड दिस इज कॉल एस फॉस्फोरस एसिड गाइज फर्स्ट थिंग First thing, let us clarify one thing. Okay, we'll come on reducing and non-reducing in one minute. First, let's clarify one thing, guys. How? What is the valency factor or what is the basicity of phosphoric acid? Please tell me in the comment box what is the basicity. This there student gets confused. Three, right? How many? You know what? Whenever hydrogen is attached to oxygen atom, whenever hydrogen is attached to more electronegative ele element, then it can only be fired away. So here, three. hydrogens are such so that's why valency factor or basicity so it is it will be acidic in nature it can fire 3h plus okay it can fire 3h plus if i talk about this guys here valency factor or basicity what is the basicity here beta 2 because it can only fire 2 phosphorus and hydrogen if i talk about phosphorus and hydrogen they have almost same electronegative values they have same electronegative value so it cannot be fired away बट वेन एवर हाइड्रोजन इज अटैच विद ऑक्सीजन देन इट कैन बी फायर ठीक है तब एच प्लस बाहर निकल सकता है दैट्स वाई वैलेंसी फैक्टर हेयर इज टू सो दिस पॉइंट से इज डाई बेसिक बिल्कुल सही है ये पॉइंट कहीं और लिखा है ऐसा कुछ ये बोला है डाई बेसिक यहाँ पे भी सही बोला है तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है यार यहाँ तक अच्छा ये वाला पॉइंट गलत हो गया ये वाला पॉइंट भी सही है ये वाला पॉइंट भी सही है ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज आउट ऑफ पिक्चर पूरा बाहर है लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग ये चक्कर क्या है वट इज दिस रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग चेक दिस आउट हाँ इफ आई टॉक अबाउट इफ आई टॉक अबाउट यू गाइज विल टेल मी आई हेल्प यू यू गाइज विल टेल मी इफ आई टॉक अबाउट एच थ्री पीओ थ्री प्लीज टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहां पर कितना आ रहा है टेल मी गाइज वट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस हेयर एच थ्री पीओ थ्री जल्दी से बताओ थ्री सम वन हैज पॉइंटेड आउट बिल्कुल सही थ्री इधर आ जाओ एच थ्री पीओ फोर Tell me the oxidation number of phosphorus here. यहां पर बताओ कितना आ रहा है वट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन एच थ्री पीओ फोर फाइव राइट आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस आता है बहुत सरल है वेरी वेरी सिंपल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं वेरी गुड नाउ गाइज चेक दिस आउट वट डू मीन बाई रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग मीन्स इफ आई टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इट कैन यू नो रिड्यूस अदर इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज and oxidation is a process where there is an increase in oxidation number there is an increase in oxidation number phosphorus can reach maximum of plus 5 maximum oxidation number possible for phosphorus is plus 5 kitna hai bachcho plus 5 theek hai ab mujhe ek baat batao if you are standing at the top of the building maan lijiye 50 floor ki building hai and you are sitting on the you are standing on the rooftop kya aap usse upar ja sakte ho can you guys go above can you guys go above yes or no agar aap bilkul ऊपर वाले माले पे खड़े हो क्या आप उससे ऊपर जा सकते हो नहीं जा सकते कूदा मत वो अलग बात है कि सोल ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं सोचना है तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो बट इफ यू आर एट द समेर इन द बिल्डिंग यू कैन गो अप सो हेयर इट इज प्लस थ्री देर इज अ स्कोप फॉर गोइंग यू नो फॉर अचीविंग हायर ऑक्सीडेशन नंबर इधर एक स्कोप है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का क्या मेरी बात समझ गए तो यानी कि दिस विल नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर एच थ्री पीओ थ्री इज डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग That's why this is the correct answer. क्या मेरी बात समझ आ गई क्या लॉजिक समझ आया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वट इज द रेचर हेयर आई होप इट इज क्लियर ऑल राइट माई सेल डू आई हैव द परमिशन टू मूव ऑन आगे बढ़ जाए ए इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं बहुत सही ऑसम मैन ऑसम ऑसम कीप ऑन दिस जोश कीप ऑन दिस जोश नेक्स्ट अप अब आ गया बोरिक एसिड पे निम्रत बेटा ध्यान दीजिए एच थ्री बीओ थ्री What is the correct answer? What is the correct answer? Waiting for you guys. All right. Come on, come on, come on. I am getting lot many answers. Very nice, beautiful. Let us see the logic behind it. Let us see the logic behind it. Okay. They go boric acid. I can write like this also. B O H whole thrice. I can write like this also. Both are same. Both are same. Check this out, guys. Boric acid is actually a weak acid. I'll show you how. You know, it reacts with water, 
अच्छा वॉटर कैन गिव अस एच प्लस प्लस ओ एच माइनस दिस बोरिक एसिड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन द आउटर मोस्ट ऑफ बोरिक एसिड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन द बोरॉन सेंटर इफ आई आस्क यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन दैट सिक्स इलेक्ट्रॉन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन सो वट विल हैपन दिस ओ एच माइनस दिस ओ एच माइनस विल गिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दिस वट इज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज अ रिजल्ट आई एम राइटिंग द प्रोडक्ट मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल हैपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपन हाँ गलती होती है इट्स नॉट ट्राई बेसिक एवरी वन यू नो स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक है कि सर ओ एच थ्री है ओ एच तीन टाइम लगा हुआ है फायर थ्री ओ एच नो 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 इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन स्टूडेंट गेट कंफ्यूज है यहां पर गलती नहीं करना है यही तभी मैंने क्वेश्चन उठाया है ठीक है प्लीज पे अटेंशन वही बता रहा हूं बच्चा बेटा दिस इज नॉट दिस इज नॉट ट्राई बेसिक दिस इज मोनो बेसिक यहां पर ओ एच माइनस ट्रांसफर मारेगा बिकॉज बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इट रिक्वायर्स टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट यू नो इट्स ऑक्टेट सो ओ एच माइनस विल एक्चुअली यू नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इट विल मेक अ कॉर्डिनेट बॉन्ड सो वट विल हैपन आई एम राइटिंग नाउ चेक दिस आउट एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट यू विल गेट दिस बी ओ एच फोर माइनस ये कैसे आया एच थ्री बी ओ एच होल थ्राइस प्लस एच टू ओ एच टू ओ से क्या निकल के आया ओ एच माइनस इट हैज गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड यू एंडेड अप विद दिस दिस इज योर यू नो एनी थिंग विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लुइस एसिड राइट एंड एनी थिंग विच गिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लुइस बेस क्या मेरी बात सबको समझ आई क्लियर हुआ सो इट्स अ लुइस एसिड आपका बोरिक एसिड जो है H3BO3 ऐसे बोल लो या फिर इसको इस तरीके से समझने में ज्यादा आसान रहता है मेक श्योर यू रिमेम्बर इट इन दिस मैनर इफ यू विल गो फॉर एच थ्री बीओ थ्री यूटली मेक अस्टेक दैट्स वाई आई टेकन इट अप आप इस तरीके से याद रखना एच थ्री बीओ थ्री एंड इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यू नो बाई कॉर्डिनेट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन आर कमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर कमिंग फ्रॉम ओ एच माइनस ठीक है सो इट इज अ लुएस एसिड मोनोबेसिक दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मोनो बेसिक एंड इफाइव आस विच काइंड ऑफ एसिड ऑल्सो यू विल से सर इट इज लुइस एसिड यू विल से सर इट इज लुइस एसिड एंड वीक लुइस एसिड ठीक है क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है सबको क्लियर हो गया है स्ट्रक्चर बता देता हूं बच्चा किसी ने आस्क समन आज आई एम वेरी इंप्रेस समन आज अबाउट द स्ट्रक्चर चेक दिस आउट अनदर क्वेश्चन आई कैन मेक आउट ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल चेक दिस आउट एक बॉन्ड कैसे बन के आया बेटा वन बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ द कॉर्डिनेट बॉन्ड सो ओवरऑल देर वुड बी अ नेगेटिव चार्ज एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बन गया इफ आई विल आस्क यू वॉट इज द वॉट इज द वॉट इज द हाइब्रोडाइजेशन ऑफ बोरॉन हाइब्रोडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन दिस एस पी थ्री वन मोर क्वेश्चन आई कैन मेक वन मोर क्वेश्चन वी हैव मेड दिस इज हाइब्रोडाइजेशन इज एस पी थ्री बिल्कुल से मोनो बेसिक एक ही ओ एच माइनस ले रहा है ना बेटा अच्छा वीक और स्ट्रॉन्ग का पता बेटा एक्सपेरिमेंटली लगता है ठीक है इट्स नॉट लाइक कि आप देखकर किसी एसिड को बता सकते हो कि वो वीक है क्या वो स्ट्रॉन्ग है सेम गोज फॉर द बेस इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ठीक है एच सी एन बच्चे सोचते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है नो इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड एच सी एन इज ऑल्सो वीक एसिड कमिंग फ्रॉम द लैब इट ठीक है समझ आया इट्स एन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको घबराने की उसकी कोई बात नहीं याद करने का पॉइंट है वेन टीचर टीचर्स आईने के क्लिबरम या फिर ये सारी बातें चलती हैं तो बताया जाता है ठीक है ऑल राइट right. आगे बढ़ रहा हूं ठीक है आगे बढ़ता हूं मूविंग ऑन अरे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैन अगेन ऑन द स्ट्रक्चर्स अगेन ऑन द स्ट्रक्चर्स बेटा प्लीज डू नॉट स्पैम कुछ अलग चीजें मत पढ़ो लेट्स से फोकस्ड ऑन द सेशन मैं यहां पे आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं ठीक है आगे बढ़, बढ़ते हैं ठीक है प्लीज गिव मी दी आंसर फॉर दिस वन गाइज बहुत सही बहुत सही इनऑर्गेनिक बेटा कैसे पढ़ते हैं पैटर्न देख पुराने ईयर के सारे क्वेश्चंस पढ़ता रहे दिस इज वन वे दूसरी चीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके इसके भर के आते हैं ठीक है जेई भी यही करता है तो गाइस आई एल डिस्कस ऑल द स्ट्रक्चर्स दिस इज योर फेवरेट कंपाउंड अगर मैं ऐसा लिखता एस टू ओ थ्री टू माइनस यू गाइज वुड है थायोसल्फेट दिस इज कॉल्ड एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड थायोसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर इज दिस
एक ओ OH आ गया एक और ओ OH आ गया दिस इज योर थाल्फ्यूरिक एसिड आ गया दिस इज कॉल्ड एज पहले ये वाला बना दो दिस इज कॉल्ड एज डाई थायोनिक एसिड वॉट इट इज कॉल्ड डाई थायोनिक एसिड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस मेक श्योर यू टेक अ स्क्रीन शॉट आफ्टर दिस ठीक है लेट्स गो फॉर दिस दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा थायोनिक एसिड टेट्रा थायोनिक एसिड चार बार आ गया ना सल्फर टेट्रा थायोनिक तो वट विल बी दियर एस एस लिंकेज वुड बी देयर सल्फर सल्फर लिंकेज विल बी देयर थायो लिंकेज बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज थायो लिंकेज गाइस डू यू सी एनी डू यू सी एनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं ना तो आंसर क्या बन जाएगा सीधे सी आंसर वुड बी सी आई टॉक अबाउट सी एज वेल Take a screenshot. I can have. I could have also asked one more question. I could have asked also one more question. Ki where sulfur sulfur link is there? Then answer would have been this. Then answer would be tetra thionic acid. I hope you are getting my point. Sabko samaj aa raha hai. Clear? Let's talk about how this is the answer. This is called as Marshall salt. Or Marshall acid. बोलना चाहिए मुझे. Marshall's acid. This is called as Marshall acid. Let's talk about this. Structure बना रहा हूँ बेटा. बना रहा हूँ बेटा. Take a screenshot of it. Moving on, one, two, three. Structure of अरे sorry sorry यार हाँ जी this one structure Marshall salt your favorite check this out I think ये समझ आ गया होगा बीच में दो oxygen लगा दो और कुछ नहीं करना आपको आ गया आपका Marshall acid दिख रहा है यहाँ पे दो link के जाए में हाँ या ना All right, you guys got it. You guys are awesome. Let's move on. ये bond मत समझ लेना बाद में बोलो sir. यहाँ तो आपने bond बना दिया. Bond नहीं है ये. ठीक है जी. All right, getting it. Very nice, Treya. Moving on. Moving on. What is the shape of XeO2 F2? This is also a question of chemical bonding. Chemical bonding का ही question लग गया ये तो बिल्कुल. क्या समझ आ रहा है? जल्दी से answer बताओ. What is the answer? D. You guys know this. फॉर्मूला होता है फॉर्मूले में मैं जान ही था ई पी बी पी बहुत सिंपल सा तरीका होता है दिस विल बी द वे इट विल बी अटैच देख लो ई पी क्या होएगा बेटा यहाँ पे हम सेंट्रल आइटम है जिनॉन ई पी वुड बी सेंट्रल आइटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देर इन द सेंट्रल आइटम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंसी शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम इट विल बी एट हाउ मेनी मोनोवेलेंट आइटम्स आर अटैच टू डिवाइडेड बाई टू आ गया फाइव हाउ मेनी बॉन्ड पेयर दिस इज ई पी रिप्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन द स्ट्रक्चर BP represent how many bonded electrons are there? How many bonded electrons are there? It, it is a count of how many atoms are attached. How many oxygen atoms you see? Two. How many uh, fluorine atoms you see? Two. So four. It means remaining would be ex existing as a lone pair. So you will say, sir, one lone pair would be there. Would there be any pi bond? Yes, there would be a pi bond. Two minus one. Two minus zero. Two pi bond will be. It is equal to number of oxygen atom minus overall charge. If there is a negative charge, minus the negative charge in mod value, of course. ठीक है? तो यहाँ गया दो, two minus zero. Using this, अच्छा, whenever EP would be five, we just calculated. Whenever EP would be five, it is a trick also. Whenever EP would be five, it will be sp three d. When EP is four, it is sp three. When EP is three, it is sp two. When EP is two, it is sp. This is also a shortcut of finding hybridization. This hybridization पाने का भी तरीका है. Check this out, guys. Check, check this out. Check this out. EP is electron pair. Total electron pair in the central metal atom. So, इसका मतलब sp3d. Geometry is what? TBP. Trigonal planar. Bipyramidal. Sorry. Trigonal bipyramidal. Draw like this. Check this out. One lone pair is. Lone pair should be present. You know. अच्छा बच्चों जस्ट सी एज इफ लोन पेर इज नॉट देयर सी द स्ट्रक्चर एज इफ लोन पेर इज नॉट देयर एज इफ लोन पेर इज नॉट देयर लोन पेर नहीं है यहां पर तो कैसा लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है सी सॉ स्ट्रक्चर इमेजिन लोन पेर इज नॉट देयर बचपन में झूला झूले हो सी सॉ राइट सो वट इज दी आंसर सी सॉ एवरी थिंग हैज अ लॉजिक दी स्ट्रक्चर है लॉजिक सो आंसर वुड बी सी सॉ ठीक है इसको छुपा लो कैसा लग रहा है ये जो बचपन में आपने झूला झूला होगा सी सॉ बिल्कुल वैसा लोन पेर छुपा ले ठीक है यू विल गेट द आंसर सो आंसर इज सी सॉ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सबको समझ आ रहा है
ऑल राइट आगे बढ़ता हूँ सबको समझ आ गया हाँ मैं साइड हो जाता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रेट रिस्पॉन्स वेरी नाइस इसको आंसर दे दूर इसके बाद बताता हूँ तेरे को पढ़ लिया मैंने ठीक है अभी बता रहा हूँ सुन इसको आंसर दो मैं साइड हो जा रहा हूँ चेक आउट टेल मी दी आंसर दिस क्वेश्चन केम इन जेई एडवांस 2013 2013 का सवाल है ये ऑल राइट ऑल राइट बहुत सही ठीक है बहुत सही लेट मी टॉक अबाउट दिस सो है वट दे हैव डन वेन एवर डू टेक एच एन ओ थ्री एंड यू लीव इट एज इट इज यू विल कीप इट एज इट इज वट विल हैपन क्या होने वाला है it will you know start decomposing tootne lag jayega it will start giving out no2 o2 gas bahar nikal ke aane lag jayegi no2 aur h2o bahar aa jata hai aur o2 bhi bahar aata hai and this no2 is actually of brown color yellow brown color hota hai so whatever the color you see you you have in your uh, uh, you know concentrated nitric acid it is because of no2 gas so answer is no2 answer is ka bachcho no2 तो कितने बच्चों का आंसर सही आ गया है काफी होगा एनओ टू इज ब्राउन इन कलर ऑफ कोर्स यस ऑफ कोर्स मूविंग ऑन रिएक्शन देख सकते हो याद कर सकते हो आगे बढ़ रहा हूं ऑल राइट सेलर्स मूविंग ऑन मूविंग ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर है बड़ा हैवी सवाल है यार एंड दिस क्वेश्चन केम इन एडवांस 2016 2016 का सवाल है ये रीड दिस आउट प्लीज रीड इट ध्रुव बेटा ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जब एनी एसिड कैन गिव एच प्लस आयन विदाउट कोई सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता ठीक है इन इन योर यू नो एरिनेस एसिड वाटर शुड बी देयर देन देन इट विल डिस्पेंस एच प्लस आयन सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एरिनेस में ब्रॉन्स्टेड में सॉल्वेंट का रोल हटा दिया गया है ठीक है सो वहां पर भी एच प्लस ही देगा वो एंड बेस विल गिव ओ एच माइनस बट द थिंग इज सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट इज नॉट देर आई आंसर यू एज वेल थ्रू आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर बच्चों आंसर इज यस लेट्स टॉक अबाउट दी आंसर देखो बच्चा दिस इज थर्टीन ग्रुप वी वर एक्सपेक्टिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप बाल गंगा इन थाईलैंड ट्रिक टू रिमेंबर बाल गंगा इन थाईलैंड राइट तो एज यू मूव टॉप टू बॉटम एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज शुड इंक्रीज सो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट एल्यूमिनियम शुड बी ऑफ स्मॉलर साइज एंड गेलियम शुड बी ऑफ बिगर साइज बट टू आर सरप्राइज टू आर सरप्राइज यू नो द साइज ऑफ गेलियम श्रंक डाउन Gallium become became smaller in size than aluminium. What is this happening? Why it is happening? I am explaining now. What is the logic behind it? Check this out. This is an exception. बहुत अच्छा exception है. J advance में आया है ये question. This question came in J advance 2016. Check this out. अच्छा. If I talk about gallium and aluminium. Aluminium is 30. Gallium is 31. Atomic number. Here it will be 3p1. Here write down 1s2, 2s2. 2p6, 3s2, 3p6, right? 4s2, 3d10. Then what will happen? Then uh, uh, 4p1. ठीक है? Check out कर लो. ठीक है? भर देना पूरा. The point is there is d electrons. D electrons have come inside. And d electrons, you know, are d orbitals are big in size, massive in size. So what will happen if this is your nucleus? D since D electrons are massive in size, D orbitals are massive. D orbitals are massive in size. Electrons would be diffused here and there, so they will not be able to shield the nucleus properly. They will not be able to shield the nucleus properly. So this nucleus can attract the outermost electron. बहुत आराम से उसे outermost electron को वो पकड़ पाएगा. Are you getting my point? This is called as poor screening effect or poor shielding of D orbital because D orbital is very big in size. It can't shield or it can't you know shield. Uh, this it cannot surround the nucleus, so electrons are here and there. So this nucleus will see, oh, oh, outermost electron is there. It will attract the outermost electron. As a result, there will be the size will decrease. The size will decrease. सबको मेरी बात समझ आई, सबको clear हुआ. बड़ा simple सा logic है, बड़ा simple सा logic है. It can, the d orbitals are diffused, the electrons are diffused because d orbital size is ma massive. By chance, if there is f. साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल इज इवन बिगर ठीक है वो तो और खराब स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा पुअर शील्डिंग विल कम देर आई होप इट इज क्लियर सबको समझ आ गया तो आंसर है पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मूविंग ऑन आगे बढ़ता हूं बच्चा आगे बढ़ रहा हूं हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इन इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द सोल्यूशन अच्छा मैं साइड हो रहा हूं आप देखो इसका आंसर क्या है सीक्वेंस दो हजार सोलह का क्वेश्चन है
बेहतरीन 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 ऑल राइट सो लेट्स टेक दिस आउट क्या होने वाला है बच्चों लेट मी सी इफ आई हैव आई डोंट हैव आई हैव एम टी स्लाइड दो बाद में देखता हूँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस है आई एम राइटिंग हेयर वॉट विल बी एक्स हेयर बच्चो एस टू ओ थ्री टू माइनस दिस इज थायो सल्फेट वेन इट विल रिएक्ट विद ए जी प्लस इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ए जी एस टू ओ थ्री होल टू आइस थ्री माइनस कहाँ थ्री माइनस दे रखा है यहाँ दे रखा है यहां दे रखा है अच्छा ये तो सब गलत हो गए आई थिंक मेरा आंसर सीधे ही आ गया मेरे को सीधे ही आंसर आ गया ठीक है ऑल राइट right. ये, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स बनता है सीधे आंसर दिख गया मुझे एक चीज करते ही दूसरी चीज सुनो दिस इज योर एक्स दिस इज योर एक्स इन दिस एक्स इफ इन दिस एक्स कंपाउंड आई लैड ए जी प्लस बच्चो इट विल स्टार्ट यू नो इट विल गिव अ वाइट पीपीटी इट विल स्टार्ट गिविंग अ वाइट पीपीटी संजू बेटा रुक जा इट विल स्टार्ट गिविंग आउट ऑफ पीपीटी और पीपीटी क्या होगा ए जी टू एस टू ओ थ्री दिस इज अ व्हाइट कलर पीपीटी यह आ गया यहां पर बट इफ यू कीप दिस कॉम्प्लेक्स इफ यू इफ यू कीप दिस कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग इट विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग इट विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग ये सब डिसोसिएट होना लग जाएगा और ये कैसे डिसोसिएट होके आपको ये ब्लैक कलर का पीपीटी पीपीटी दे देगा दिस इज ब्लैक पीपीटी ठीक है, सो दिस इज द आंसर दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर आई हैव गिवन यस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ठीक है तो ये हमने पूरा सीक्वेंस समझ लिया ये जेई का सवाल था आगे बढ़ रहा हूं 2016 का सवाल था ये थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट था दिस यू हैड टू लर्न ये आपको लर्न करना पड़ जाएगा आगे बढ़ूंगा अच्छा आपने नोटिस करा हमेशा हमेशा पैटर्न स्ट्रक्चर्स में आ रहा है स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो मेक श्योर यू ऑल्सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग ऑन अब यहां पे बात करें अब यहां पे बात करेंगे द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉक्स बोरैक्स हैज इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पे एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है प्लीज बी केयरफुल एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन केम इन जेई एडवांस टू थाउजेंड वेरी नाइस बच्चो ए बी सी डी नहीं ए बी सी डी नहीं मजा आ रहा है चलो मजा आएगा ए एन सी आई एम गेटिंग ए एन सी ओके लेट मी गिव यू गिव यू द फिल थ्योरी देन विल डिस्कस द आंसर देन विल डिस्कस द आंसर चेक दिस आउट सो आई एम गिविंग यू द थ्योरी थ्योरी तो बोरैक्स इज बी फोर ओ फाइव ओ एच होल फोर आई एम राइटिंग है बेटा दिस इज बोरैक्स स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसे बनाता हूं दिस इज बोरैक्स चेक दिस आउट गाइस दिस इज बोरैक्स बी फोर ओ फाइव OH4 एच फोर एंड टू माइनस दिस इज योर बोरैक्स गाइस कैन यू टेल मी दिस गाइस कैन यू टेल टेल मी वट इज द हाइब्राइजेशन ऑफ दिस बोरॉन वट इज द हाइब्राइजेशन चेक टेल मी और जल्दी से बताओ वट इज द हाइब्राइजेशन हाउ मनी बॉन्स यू टी सी टू थ्री बॉन्स सॉरी एस पी टू हाउ मेनी बॉन्स यू सी हेयर थ्री एस पी थ्री सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बोरॉन वन इज एस पी थ्री हाइब्राइज वन इज एस पी टू हाइब्राइज ऑल राइट एंड ईच बोरॉन Each boron, you know, is attached with OH group. हर एक boron कौन से group से attached है OH group से attached है क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या मेरी बात समझ आ रही है So what should be the correct answer, guys? The answer should be मैं हटा दे रहा हूं एक बार इसे देख लो चाहे स्क्रीन शॉट ले लो टेक अ स्क्रीन शॉट वन टू थ्री सो दिस इज करेक्ट टेट्रा न्यूक्लियर This is correct. Tetra nuclear is correct. अरे यार I'm really really sorry. So इसका मतलब ये सही है All boron atoms are in same plane. बिल्कुल गलत ऐसा कुछ नहीं होने वाला Equal number of sp2 and sp3 एंड एसपी थ्री हाइब्राइज बिल्कुल सही वॉट अबाउट वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम 
So answer correct are A, C and D. How many of you got it right? So A, C, D. A, C, D. B is incorrect. B is incorrect. B is incorrect. All right. Correct. Aage badho. Moving on. Jaldi jaldi karenge. Achche achche sawal hai. Bhari bhar kam sawal leke aaya hu. Jaldi se batao bachcha. Next question again. J advance. Waiting for you guys to answer. The nitrogen containing compound produced in a reaction of HNO3 with P4O10. Can you guys tell me? It is also a multiple choice answer. Multi correct hai ye bhi. Dhyan se rakhna. Beta, ek sp3 tha pehle aur ek sp2 tha. So how can they be in same plane? Thik hai? Savita? Plane ke hone, andar honne ke liye kya hybridization honi chahiye? Sp hybridization honi chahiye? Eki plane mein rahega. Thik hai? Sp ya sp2. Idhar kya answer hai beta? Let's check this out. So bada simple sa hai ye. Idhar aapko pas itna yaad rakhna hai. Whenever you will react. You know nitrogen, nitrogen containing compound produced on the reaction of HNO3 जब react करता है P4O10 से, it gives you N2O5. और आपका favorite meta phosphoric acid, uh, meta phosphoric acid. This N2O5 is the gas release, is the compound of nitrogen actually. The structure of N2O5 is this. Check this out. And it is diamagnetic in nature. ठीक है? ये diamagnetic है nature में. Do you guys see any NN linkage? Do you see any NN linkage? There is no NN linkage. There is no NN linkage. So this means, this is wrong. This is wrong. ठीक है? Can we prepare by the reaction of P4HNO3? बिल्कुल सही. ये भी सही हो जाएगा. A भी सही हो जाएगा. A भी सही हो जाएगा. What about sodium and brown? Let's take this out. When you react it with, when you react N2O5 with Na, it gives you beta NaNO3 plus NO2. And this gas is of brown color. You guys already pointed that out. Sir, this brown color ki hoti hai. Aapne hi bataya tha. To answer kya aja A, B and D. I hope it is clear. Sabko samaj aa gaya hai. I am getting correct. Very good, Sanju. It's good for you, man. All right. Aage bad raha hoon. Aage bad raha hoon. इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा हैवी है ये क्वेश्चन आई वांट एवरीवन टू आंसर आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन केम इन जेई एडवांस इट वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन जल्दी से बताओ थ्री मोल्स ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मिथेनॉल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्मड इज कितने मोल आएंगे रे बताइए जरा आदि ने दिया 3 किसी ने पूछा कैसे डायमैग्नेटिक था बेटा वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरे सिस्टम में चेक कर लेना बेटा ठीक है स्ट्रक्चर मैंने बनाई दिया है मेक द लोन पेयर्स यू विल गेट ओनली लोन पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर ऑलवेज पेयर सो आई हैव ऑल्सो आंसर यू सो आई एम गेटिंग फोर कुछ कुछ आंसर आ रहा है ट्राई 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 अजय बेटा ट्राई करो फिलअप दी आंसर गिव दी आंसर राइट और डजेंट मैटर ट्राई आई एम इंटरेस्टेड इन दैट All right, all right, all right. चलिए, do you want me to teach the theory? मैं इसके बारे में पक्का सर four नहीं है बेटा. Check this out. Reaction लिख देता हूँ आपके सामने. आपका favorite B2H6. जब आप इसे react करा रहे हो methanol से, methanol से not so favorite methanol है ना? तो इनसे जब react कराओगे, थोड़ा अलग-अलग दूर-दूर रख देता हूँ. जब methanol से react कराओगे, और इसने बोल दिया आपने फिक्स कर दिया तीन मोल तो बेटा यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बी ओ सी एच थ्री का होल थ्राइस ठीक है अब मुझे बताओ कितने बोरॉन है और साथ साथ यू नो हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कितने बोरॉन है थ्री टू जो सिक्स तुम्हारे बैलेंस करने के लिए सिक्स लगा दिया आंसर यहीं से दिख गया क्या आंसर यहीं से दिख गया कितने मोल जाएंगे मुझे बैलेंस आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर करोगे तो ये अट्ठारह आएगा ये भी अट्ठारह ही आएगा हाइड्रोजन ही आएगा ना चेक कर लेना हाइड्रोजन ही आएगा बी सी एस थ्री एच टू हाँ जी हाइड्रोजन ही आएगा बिल्कुल सही यहाँ पे भी 18 लग जाएगा सो डिड यू गाइज अंडरस्टैंड 
सिक्स किसी ने दिया था बहुत बढ़िया तो आंसर इज हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड यू विल से सर सिक्स मोल्स आर रिक्वायर्ड सो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था आंसर हो गया यहाँ पे सिक्स और ये दो हजार पंद्रह में पूछा गया था जेई एडवांस क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन क्वेश्चन इट वॉज सिक्स सिक्स इज द करेक्ट आंसर आई होप इट इज क्लियर वेरी गुड गिरीश इफ यू आर करेक्ट सॉरी आई कुंट सी दैट काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था सो डू नॉट माइंड मी इफ आई एम नॉट सेंग योर नेम ठीक है बहुत सारे कॉमेंट्स आ जाते हैं कभी कभार ठीक है जी ऑल राइट माई सेलर्स ठीक है मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकेट इन विच थ्री ऑक्सीजन आइटम्स आर शेयर फॉर द टेट्राहीड्रल एस आई ओ फोर फोर माइनस ये बड़ा आसान सवाल है वैसे 2005 का सवाल है इस पर सवाल आते रहते हैं रिपीट होता रहता है मैं आपको पूरा चिट्ठा ही खोल देता हूं जब भी आपका टेट्राहाइड्रन ये होता है आप देख रहे हैं यहां पे ऑक्सीजन होता है यहां पे ऑक्सीजन होता है दिस ऑक्सीजन गेट्स शेयर्ड और ये मतलब स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है ठीक है इफ थ्री ऑक्सीजन आइटम्स गेट शेयर बिटवीन द टेट्राहाइड्रन दिस इज अ टेट्राहाइड्रन ये थ्री ऑक्सीजन आइटम्स गेट शेयर बिटवीन द टेट्राहाइड्रन ये तीन ऑक्सीजन आइटम अगर शेयर हो जाए तो उसको आप बोल देते हो शीट सिलिकेट यहां पे कितने ऑक्सीजन आइटम शेयर होते हैं तीन जब बेटा जब बेटा दो ऑक्सीजन आइटम शेयर होते हैं तो आप उसे बोलते हो लीनियर जो टेट्राहाइड्रन के बीच में अगर दो ऑक्सीजन आइटम इफ टू ऑक्सीजन आइटम्स गेट शेयर बिटवीन द टू टेट्राहाइड्रन देन यू विल से सर द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है जब आपसे बोले थ्री डायमेंशनल मतलब यही आया थ्री डायमेंशनल में जीरो नो नो ऑक्सीजन इज शेयर नो ऑक्सीजन ट्रिक बता रहा हूं बड़े आराम से नो ऑक्सीजन इज शेयर एंड हिन पायरोसिलिकेट वन ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन आइटम इज शेयर क्या मैं अपनी बात सही तरीके से बोल पाया मैं फिर से बोलता हूं दिस इज योर टेट्राहीड्रन एस आई ओ फोर फोर माइनस यू कैन सी दर आर फोर ऑक्सीजन If I want to create a you know a repeating unit, if three oxygen atom gets shared between this similar tetrahedron, three oxygen atoms are shared. तो मैं बोल दोगे अच्छा सा जो structure फैल के बन के आएगा that will be a sheet silicate. If two oxygen atom get shared between the two tetrahedrons, तो आप बोलोगे sir अच्छा it will be a linear chain silicate. When there is no sharing, only this kind of structure is existing. This is existing. This is existing. You will say sir. इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ठीक है टेट्राइडन का स्ट्रक्चर देखा है यार मेरे पास जुगाड़ नहीं है अभी पेन नहीं है नहीं तो आपको टेट्राइडन दिखा देता ट्राईपॉड देखा है ना एक आपकी तरफ आ रहा होगा एक पीछे जा रहा होगा एक ऊपर हो रहा होगा ठीक है दैट विल बी दैट उसके बाद वेन देर इज वन ऑक्सीजन आइटम शेयर बिटवीन द टू टेट्राइडन यूनिट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरोसिलिकेट आई होप इट इज क्लियर सबको समझ आ गया है बहुत बढ़िया धनवेश आपको समझ आ गया है ऑल राइट मूविंग ऑन All right, so we are almost at the end. So I hope you guys enjoyed it, loved the session. आपको मजा आ रहा होगा And if you guys want to know more, आप चाहते हैं you want to revise your entire ट्वेल्थ class and इलेवेंथ class, we have a crash course running up and running. It is there. And if you will use my coupon code, that is HMCC, एम सी सी तो यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट ये कूपन कोड है मेरा ठीक है यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट बहुत अच्छा डिस्काउंट आने वाला है आपको मिल जाएगा ठीक है तो यूज माई कूपन का कोड एंड बी अ पार्ट ऑफ माई सेशन इन बी अ पार्ट ऑफ वेदांत हुआ एक्चुअली मेरा सेशन तो आपको मिल ही रहा है ठीक है आप और भी चीजें जान जाएंगे ठीक है ऑल राइट मुझे लगा आपको मजा आ रहा है एंड इफ यू आर एंजॉइंग इट प्लीज डोंट बी यू नो माइजर इन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आगे शेयर भी करो सब्सक्राइब भी करो ऑल राइट ठीक है तो इफ यू गाइज लाइकिंग इट शेयर इट मेक श्योर इट्स रीच आउट टू योर फ्रेंड जो भी पढ़ रहे हैं ठीक है मेक श्योर पास इज ऑन गिव अ लाइक हिट द लाइक ठीक है कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑल राइट दिस इज इट फॉर मी टूडे सी यू नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर आएगा ऑल राइट बाय बाय बच्चा लोग